lavorare e studiare nell'Unione Europea. L'Unione Europea promuove il partenariato tra le scuole dei Paesi membri e la mobilità in Europa degli insegnanti e degli studenti con progetti e finanziamenti. Per esempio, il progetto Erasmus, programma per l'istruzione, la formazione e lo sport, consente a classi intere o gruppi di studenti di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, di visitare le scuole partner di altri paesi europei e ai singoli studenti di svolgere un'esperienza di studio nella scuola di un altro paese. Rientrano in questo programma anche esperienze di lavoro, quali i tirocini formativi rivolti a studenti degli istituti tecnici e professionali, apprendisti e neodiplomati, che consistono in un periodo di formazione e lavoro di durata compresa tra le due settimane e i 12 mesi, presso un'impresa o un istituto di formazione di un altro paese aderente al programma. Il progetto Erasmus Plus si rivolge anche a studenti universitari, ai quali concede fondi per completare un corso di laurea, un master o un dottorato presso un istituto di un paese estero aderente. I cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di cercare un lavoro e di svolgere un'attività professionale in un altro paese dell'Unione Europea. La libera circolazione dei lavoratori è infatti un principio fondamentale dell'Unione, sancito dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e si concretizza per esempio nel diritto di vivere e lavorare in un paese membro senza bisogno di un permesso di lavoro. I cittadini dell'Unione Europea possono anche chiedere il trasferimento di alcuni tipi di copertura sanitaria e previdenziale verso il paese in cui si spostano per motivi professionali. Per alcuni lavori, come farmacista o infermiere, è anche previsto il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. Ad oggi sono circa 17 milioni i cittadini dell'Unione Europea che vivono o lavorano all'estero. I dati Eurostat sull'occupazione nei paesi dell'Unione Europea nell'anno 2018 evidenziano che chi dispone di un alto livello di istruzione ha maggiori probabilità di ottenere un posto di lavoro in Europa. In effetti, il tasso di occupazione dei laureati o dottorati in età compresa tra i 25 e i 64 anni è dell'85,8%, mentre è solo del 56,8% per chi ha conseguito un livello di istruzione primaria o secondaria inferiore. I cittadini europei possono anche partecipare ai concorsi pubblici indetti dall'Unione Europea per lavorare presso tutte le sue istituzioni, Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia, eccetera, in qualità di funzionari amministrativi, linguisti, interpreti, traduttori, segretari, agenti temporanei e così via. Studenti e neolaureati possono inoltre concorrere per tirocini di durata compresa tra i 3 e i 5 mesi presso le istituzioni comunitarie, in settori quali il diritto della concorrenza, le risorse umane, la politica ambientale e la comunicazione, oppure presso la rappresentanza in Italia della Commissione europea, con sede a Milano e Roma.